ஆகாஷ் நான் சொன்னதை பத்தி கொஞ்சமாவது யோசிச்சு பாத்தியா எத பத்தி சித்தி இந்த மாதிரி இருக்காதடா அவ தப்பே பண்ணிருந்தாலும் அவ உன் பொண்டாட்டி அந்த மரியாதையை நீ அவளுக்கு குடுத்துதான் ஆகணும் இங்க பாரு ஆகாஷ் நான் உன்னோட நல்லதுக்கு மட்டும்தான் சொல்லுவேன் எனக்கு எது நல்லதுன்னு ஒண்ணுமே புரியல சித்தி ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்கு மேக்சிமம் அவ்வளவு எவ்வளவு சகிச்சுக்க முடியுமோ அவ்வளவு சகிச்சுக்கிட்டேன் இனிமே அவ்வளவு ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுங்கிற நிலைமை வந்தப்பதான் அவ்வளவு வெளியே போன்னு சொன்ன திரும்ப ஒரு தடவை அவளை வீட்டுக்குள்ள கூப்பிட்டு இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுத்து அவ திருந்துறதுக்கு வெயிட் பண்றதெல்லாம் வெட்டி வேலைன்னு தோணுது வேணா ஆகாஷ் கல்யாணம்னா என்ன உங்களுக்கு அவ்வளவு லேசப்பட்ட விஷயமா போயிடுச்சா கட்டிக்கிட்டவ ஓம் பொறுப்புன்னு ஏன் உன்னால நினைக்க முடியல நான் நினைக்க தயாரா தான் இருக்கேன் ஆனா அவ அப்படி நினைக்கிறாளா இது நம்ம குடும்பம் இருக்கிறவங்க எல்லாம் நம்ம உறவுக்காரங்க நமக்கு வேண்டப்பட்டவங்க எல்லாரும் நமக்கு முக்கியம்னு அவளால நினைக்க முடியாதப்போ நான் மட்டும் நினைச்சு என்ன பிரயோஜனம் இல்ல ஆகாஷ் திரும்ப திரும்ப பேசுறதுனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல அவங்க அம்மா சரியா இல்ல அவளோட இன்ஃபுளுன்ஸ் அவ கிட்ட ஜாஸ்தியா இருக்க அத தவிர வேற எந்த பிரச்சனையுமே அவ கிட்ட இல்ல அந்த ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம சரி பண்ணி முடிச்சிட்டோம்னா நிச்சயமா வளர சரியாயிடுவா ஆகாஷ் தயவு செஞ்சு நான் சொல்றது கேளு நீ இப்படி அவளை வீட்டை விட்டு வெளியில அனுப்பிட்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அதையே நினைச்சு கவலைப்பட்டு இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சங்கடமா இருக்குப்பா நான் ஒண்ணு எதை நினைச்சும் கவலைப்படல உதறு மட்டும்தான் தான் எல்லாமே சொல்லுவேன் அவளுக்கு கொஞ்சம் யோசிக்காம கால் பண்ண என்னாச்சு மாமா போன் அடிக்குது உன் செல்ல தான் எடுத்துட்டு வந்தேன் இந்தா பேசு ஆகாஷ் சொல்லுங்க எங்க இருக்க எங்க இருந்தா உங்களுக்கு என்ன வெளியே போன வெளியே தொரத்து விட்டீங்கல்ல சரி வெளியே போன சொன்ன இப்ப வீட்டுக்கு வான சொல்றேன் வா அட என்ன திடீர் ஞானம் ஓதியோ இத பார் தேவையில்லாத பேச்செல்லாம் வேண்டாம் வீட்டுக்கு வந்துரு எதுவா இருந்தாலும் அப்புறம் பேசிக்கலாம் ஐயா பயந்துட்டாரு போல இருக்கு அல்லு ஆட்டம் கண்டுச்சா இவ்வளவு பயம் இருக்கிற ஆளுக்கு அவ்வளவு கோவம் வந்திருக்க கூடாது சீ உன்னால இந்த ஜென்மத்துல திருத்த முடியாது நீ வரவே வேணாம் எக்கேடு கேட்டு எங்கேயாவது போய் தோல இப்ப சொல்லுங்கம்மா அன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு கொலை பண்ணது நான் தான் அதை நான் இனிமே மூடி மறைக்க விரும்பல என்ன நடந்துச்சு ஏன் அப்படி செஞ்சேங்கிறதெல்லாம் இப்ப தேவையில்லாத விஷயம் நினைக்கிறேன் தேவைப்பட்டா கோர்ட்ல சொல்லிக்கிறேன் இங்க பாருங்கம்மா இது ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவம் இன்னைக்கு உங்க மாமா பொண்ணு இந்த விவகாரத்தை வெளியில எடுக்க போக நீங்க நடந்ததை ஒத்துக்கிட்டீங்க குற்றத்தை ஒத்துக்கிட்டு சரண்டர் ஆகிறப்போ 
தண்டனை குறைய வாய்ப்பு இருக்கு அதனாலதான் கேக்குற என்ன நடந்துச்சுன்னு தெளிவா சொன்னீங்கன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி கேஸ் எழுத முடியும் சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு நான் அவர்கிட்ட பேசினீங்களா இன்னும் இல்ல அது வரைக்கும் நல்லது ஆனா மாமாவை தான் தான் கொலை பண்ணு அத்த ஏற்கனவே ஒத்துக்கிட்டாங்களே மாமா அது பரவாயில்ல சார் எனக்கு வேண்டியது ரெண்டே ரெண்டு விஷயம்தான் ஒண்ணு இந்த கேஸ் எழுத்து அடிக்க கூடாது இன்னொன்னு எங்க அம்மாவை எப்படியாவது காப்பாத்தி ஆகணும் அதத்தான் வளர் நானும் சொல்றேன் நான் தான் கொலை பண்ணேன்னு ஒத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் எப்படி காப்பாத்த முடியும் தண்டனை குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்கிற மாதிரி இன்ஸ்பெக்டர் சொன்னாரு அவர் சொல்றது எல்லாம் பெருசா எடுத்துக்காதீங்க இப்பன்னு இல்ல எப்பவுமே போலீஸ்காரங்க சொல்றத அப்படியே நம்பிடாதீங்க நீங்க சொல்லுங்க நான் கேக்குறது அடாவடித்தனமா கூட இருக்கலாம் தண்டனையே இல்லாம எங்க அம்மாவை காப்பாற்ற முடியுமா என்ன சார் யோசிக்கிறீங்க நீங்க எப்படியாவது எங்க அத்தைய காப்பாத்திருவீங்கன்ற நம்பிக்கையில தான் வளர் கிட்ட உங்களை பத்தி ஆஹா ஓஹோன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு நிமிஷம் குமரேசன் இதை பாருங்கம்மா ஒரு கேஸை எத்தனை விதமாக வேணாலும் டீல் பண்ண முடியும் எப்படி வேணாலும் வளைச்சு கொண்டு போக முடியும் ஓப்பனாக சொல்லணும்னா இதெல்லாம் ஒரு கேஸே இல்லைங்கிற மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்னால் உங்களை வீட்டுக்கு கொண்டு போக முடியும் என்ன சார் சொல்கிறீங்க இதெல்லாம் நடக்கிற கதையா நிச்சயம் நடக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் செலவாகும் என்ன செலவானாலும் பரவாயில்ல சார் அந்த பணத்துக்கு நான் பொறுப்பு நிச்சயமா தான் சொல்றீங்களா நான் தான் சொல்றேன் என்ன வேணாலும் செய்வேன் எனக்கு என் அம்மா வேணும் சார் எங்க அம்மா ஜெயிலுக்கு போகாம இது ஒரு கேசே ஆகாம எங்க அம்மாவை வெளியெடுக்க முடியும்னா அதுக்காக நான் என் உயிரியை கொடுப்பேன் ஒரு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் செலவாகும் உங்களால முடியுமா ஐம்பது லட்சமா என்ன சார் சொல்றீங்க செலவாகும் குமரேசா நான் தான் சொன்னல குற்றத்தை ஒத்துக்கிட்டு கொடுக்கற தண்டனையை வாங்கிக்கிட்டு உள்ள போறதுங்கிறது ஒரு பக்கம் கேஸை நடத்தி தண்டனையை குறைக்கிறதுங்கிறது இன்னொரு பக்கம் கேஸே இல்லாம பண்றதுங்கிறது டோட்டலாவே வேற அதுக்கு செலவாகத்தானே செய்யும் இது கஷ்டம் வளர் நமக்கு உங்க அப்பா உதவ மாட்டார் உணர்ச்சி வசப்படாம யோசிச்சு பார்த்தா இந்த விஷயத்துல நமக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு யாருமே இல்ல அப்படி இருக்கிறப்போ ஐம்பது லட்சத்துக்கு நாம எங்க போக முடியும் என்னமா இப்படி சொல்றீங்க ஊர்லயே பெரிய வீடு உங்க வீடு ஊர்லயே பெரிய பணக்காரங்க உங்க குடும்பத்தை சேர்த்தவங்க அப்படி இருக்கிறப்ப ஒரு ஐம்பது லட்சத்தை பெரிய விஷயமா பேசுறீங்களேம்மா நீங்க தான் சொல்றீங்க நாங்க பெரிய பணக்காரங்கன்னு உண்மையை சொன்னா தலையிலேயே அடிச்சுப்பீங்க சார் எதுக்கு தேவையில்லாம பேச்சு இப்போ உடனே ஐம்பது லட்சம் ரூபான்றது உண்மையிலேயே கஷ்டம் தான் சரி யோசிங்க முடியும்னா சொல்லுங்க கோர்ட்டுக்கு கூட போகாம இப்படியே உங்களை வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போக நான் ஏற்பாடு பண்ணி தர்றேன் இல்லை அதெல்லாம் கஷ்டம் கேஸை நடத்தி என்ன நடக்குதோ அதை அப்புறமா பார்த்துக்கலானாலும் அதுக்கும் நான் ரெடி நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க இங்க 
அம்மாவை அவமானப்படுத்தி என்ன உன் கால விழ வச்சுட்டல விட மாட்டேன்டி விட என்ன <laughs> என்ன <laughs> 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 யார் மனசுல என்ன இருந்துச்சோ வெளியில எதையுமே காட்டிக்காம கலகலப்பா பேசி சிரிச்சுகிட்டாவது இருந்தாங்க இப்ப பாரு இந்த வீட்டுல சிரிப்பு சத்தம் கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு அதுக்கு என்னக்கா பண்ண முடியும் வேணா புடிச்ச கூட்டம் என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் அதோட சுயரூபத்தை காட்டதானே செய்யும் எனக்கு மத்தவங்களை பத்தி கூட கவலை இல்லடா இந்த வளர்மதி எப்படி ஆயிட்டா பாத்தியா சொன்னாலும் சொல்லலனாலும் எங்களுக்கு ஷாக் தாமா அவ டோட்டலா அவங்க அம்மா மாதிரி ஆயிட்டா படிச்ச பொண்ணு நல்லது கெட்டது பிரிச்சு யோசிப்பான்னு நினைச்சோம் அதுக்கு இடமே இல்லாம பண்ணிட்டா ஒன்னு தொட்டு ஒன்னு தொட்டு நிறைய சிக்கல் இருக்கு காய்தல மலர்மதிக்கு மத்தவங்கலாம் ஒரு பிரச்சனைனா அவளே ஒரு பெரிய பிரச்சனை தனக்குள்ளே ரெண்டா பிரிஞ்சு நின்னு தனக்கு தானே காயப்படுத்திக்கிற அளவுக்கு போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன் சரியா போச்சு போ நீ வேற சவுண்ட் அவளா தன்னை தானே காயப்படுத்திப்பா யாரா கிடைப்பாங்க பிராண்டி உள்ள தான் காத்துட்டு இருக்கா வெளி பார்வைக்கு அப்படிதான் மாமா தெரியும் உண்மை என்னன்னா அவ வாழ்க்கையில அவ ஆசைப்பட்டு நடக்க முடியாம போன விஷயங்கள் தான் அவளை இப்படி ஆகியிருக்கு அப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா நாம தானே அதையும் சரி பண்ணணும் ஏன்கா எதுக்குங்கற பட்டதெல்லாம் பத்தாதா இங்க இருக்கா இதுக்கு மேல அவங்க விஷயத்துல நீ தலையிட கூடாது அவ்ளோதான் சொல்லிட்டேன் அப்படி இருக்க முடியாதேடா அவங்க நம்மள விரோதியா நினைக்கலாம் வெறுத்து ஒதுக்கலாம் விட்டு விலகியும் போகலாம் ஆனா நான் அப்படி நினைக்க முடியாது இல்ல ஏ மனசுல அந்த விரோதம் வந்துச்சுனா ஓ மாமாவோட ஆத்மா என்ன மன்னிக்காதடா நீ தேவே இல்லாம கவலைப்படுறமா அப்படி எல்லாம் விட்டுட்டு விலகி போற கும்மல் அது இல்ல பாரு எவ்ளோ நடந்துச்சு கோச்சுக்கிட்டு முறுக்கிக்கிட்டு கிளம்பி போனவங்க திரும்பி இங்கேயே தானே வந்து நின்னாங்க வீட்டு விட்டெல்லாம் ஒண்ணு போக மாட்டாங்க அதை ஏன் புருஷ விஷயத்திலேயே நான் பாத்துட்டேனே உன் வீட்டுக்காரி இவ்வளவு நாள் வெளியே இருந்ததே பெரிய விஷயம் டி குமரேசன் திருந்திட்டுன்னு மன்னிப்பு கேட்டு வந்தான் அவனையாவது நீ மன்னிச்சு ஏத்துட்டு இருந்திருக்கலாம் நீ அதை செய்யாம விட்டு போக இப்ப பாரு அவனும் வளர்மதியோட சேர்ந்துகிட்டு நமக்கு எதிராக கச்ச கட்டிக்கிட்டு நிக்கிறான் போதும் கா உண்மையிலேயே நீ சவுண்ட் சொன்ன மாதிரி தேவையில்லாம கவலைப்பட்டு தான் இருக்கிற இங்க இருக்கா அவங்க எல்லாருமே ஒன்னா சேர்ந்து நமக்கு எதிராக இருக்கட்டும் அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ஆனா அவங்களுக்கே நம்ம மேல இந்த தப்பு இல்லைங்கிறது நல்லாவே தெரியும் சும்மா வீமுக்காக வேப்பிலை புடிச்சு அரிசிட்டு இருக்காங்க அதுவும் என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் உடையும் நீ சொன்ன மாதிரி வளர்மதிய பத்தி மட்டும்தான் உன் கவலைனா அந்த கவலை உனக்கு வேண்டாமா மலரை எப்படி சரி பண்றதுன்னு ஆகாஷ்க்கு தெரியும் ஆனா அவ தான் ஆகாஷோட சண்டை போட்டுக்கிட்டு வந்து நிக்கிறாளே சரியாயிடுமா இது எல்லாமே டெம்பரவரி தான் மலரை பத்தி நமக்கு தெரிஞ்சதை விட ஆகாஷ பத்தி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அவனும் சராசரி மனுஷன் தாமா ஆசபாசம் கோபதாபம் இதெல்லாம் இருக்கு தான் செய்யும் ஆனா இது எல்லாத்தையும் மீறி அடிப்படையில அவன் மனசாட்சிக்கு கட்டுப்பட்டவன் அப்படி ஒரே அடியா கட்டின பொண்டாட்டிய தலை முழுகிறவன் அவன் கிடையாது ஆமாக்கா எனக்கும் சவுண்ட் சொல்றதா சரின்னு தோணும் ஆகாஷ் ரொம்ப தங்கமான மனுஷன் இத்தனால அவர் அந்த வளரோட பொறுமையா இருந்ததே பெரிய விஷயம் அப்பப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா தான் அதுங்களுக்கும் புத்தி வரும் கரெக்டா சொன்னமா எனக்குமே அதான் தோணுது மலர்மதிக்கு ஒரு ஷாக் கொடுத்து சரி பண்ணும் தான் ஆகாஷ் நினைச்சிருப்பான் என்னமோ ஏன் ஆறுதலுக்காக சொல்றீங்களா இல்ல உண்மையே அதுதானு எனக்கு தெரியல ஆனா ஒண்ணுமா பெரியவங்க மத்தியில இருக்கிற பக அடுத்த தலைமுறைக்கும் நகர்ந்து போயிடக்கூடாது எங்க தலைமுறை முடிஞ்சிரும் நீங்க தலையெடுத்து மேல வரும்போது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் முறைச்சுக்கிட்டு அடிச்சுக்கிட்டு பகையாளிங்களா பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது ரொம்ப தப்பாயிடுமா நடக்காதுமா நீ கவலைப்படாத நானும் சரி மாமாவும் சரி வளர்மதிய பகையாளா நாங்க நினைக்கல உண்மையிலும் <laughs> 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 
எனக்கு இது போதும்டா சொல்லணுமா ஏதாவது சாப்பிட்றியான்னு கேட்கணுமா லுக் இது ஓம் வீடு எனக்கு அந்த எண்ணம் என்னைக்குமே இருக்கும் நான் இருக்கிற வரைக்கும் அப்படியே தான் இருக்கும் உனக்கும் இருக்கும்னா ஐ பி ஹாப்பி இதை நான் அடிச்சு தரத்துறப்போ உனக்கு தோணலையா நீ ஒரு தப்பு பண்ணனா ஒரு வேளை நான் எப்படி நடந்துட்டு இருக்க மாட்டேன் ஆனா உன் அம்மா பண்ண தப்ப நியாயப்படுத்துறதுக்காக அந்நியாயமா என் ஃப்ரெண்டை வீட்டை விட்டு துரத்தின பாரு அதான் திரும்பவும் விட்ட இடத்துல இருந்து ஆரம்பிக்க போறியா அது ஓன் சௌரியம் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கலாம்னு சொன்னனா அங்க இருந்து ஆரம்பிக்க நான் ரெடி மனசு மாறி வந்திருந்தானா உண்மையிலேயே என்னை விட சந்தோஷப்படக்கூடியவன் யாருமே இல்ல ஆனா இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கூட எவ்வளவு திமரா பேசின வெட்டி கதை பேசிட்டு இருக்கிறதுக்காக வரல உன்னால எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா நான் தான் சொன்னேன் நீ கோச்சிட்டு போனாலும் சரி நானே உன்ன வேணாம்னு சொல்லி கழுத்த புடிச்சு வெளியே தள்ளிருந்தாலும் சரி இல்ல நீ என்ன துரத்தி அடிச்சாலும் சரி நாம கமிட்டானவங்க ஐ மீன் கல்யாணங்கிற கமிட்மெண்ட சொல்றேன் உனக்கு உதவி செய்ய வேண்டியது என்னோட கடமை அதே மாதிரி ஏன் விஷயத்துல உனக்கும் சொல்லு நான் என்ன பண்ணணும் எனக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் பணம் வேணும் ஏன் எதுக்கு நல்லா கேட்காத எனக்கு அர்ஜென்டா வேணும் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா முடியாதா ஏன் எதுக்குன்னு கேட்காம அஞ்சு பத்து வேணா கொடுக்க முடியும் ஐம்பது லட்சம் எல்லாம் பெரிய அமௌண்ட் அப்படி எதுவும் கேட்காம அள்ளி கொடுக்க முடியாது எங்க அம்மாவை காப்பாத்துறதுக்கு எனக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் பணம் வேணும் போதுமா தப்பு பண்ற வளர்மதி இப்ப கூட நீ திருந்தி மனசு மாறி வந்திருப்பேன்னு நினைச்சு நான் தான் ஏமாந்திருக்கேன் இந்த பார் உங்க அம்மா பண்ணது மன்னிக்க முடியாத குற்றம் கொலை என்ன அவ்வளவு ஈஸியா போயிருச்சு அவங்களுக்கு எல்லாம் அவங்க கொலை பண்ணுவாங்க நீ அதை மறைக்க பாப்ப அப்புறம் உண்மை வெளியில வந்ததும் நீ அவங்கள காப்பாத்த நினைப்ப அதுக்கு நான் கண்ணை மூடிக்கிட்ட ஐம்பது லட்சம் பணத்தை தூக்கி கொடுக்கணும் இதெல்லாம் நியாயமாவா இருக்கு தேவையில்லாம பேசாத எனக்கு என் அம்மா தான் முக்கியம் அப்படி உங்க அம்மா முக்கியம் முக்கியம் நினைச்சு தாண்டி ஓ வாழ்க்கையை நீ நாசம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க பாவி கல்யாணம் ஆனதுல இருந்து நீயும் சந்தோஷமா இல்ல என்னையும் சந்தோஷமா இருக்க விடல என் சித்திய டார்ச்சர் பண்ண என் ஃப்ரெண்டை வீட்டை விட்டு துரத்தி அடிச்ச இவ்வளவு ஆனதுக்கு அப்புறமும் திருந்த மாட்டேன் மனசு மாற மாட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் நீ எல்லாம் சித்தி சொல்லிதான் நீ இப்படியெல்லாம் பேசுறியா ஏய் நீ எல்லாம் மனுஷ ஜென்மமா நீயாதான் வந்த உதவி கேட்ட முடியாதுன்னு சொன்ன அவ்வளவுதான் வீட்டுல <laughs> நீ இதுக்கெல்லாம் டென்ஷன் ஆகாத வளரு உன் புருஷன் என்ன அவ்வளோ பெரிய ஆப்பாட்டாக்கிற ஏதோ கண்ணன் சப்போர்ட் இருக்கு சௌந்தர்ய சப்போர்ட் இருக்குன்னு இந்த ஆட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் முதல்ல அத்தையை நல்லபடியாக வெளியே எடுப்போம் அதுக்கப்புறம் இந்த அத்தனை பேருக்கும் மொத்தமாக வேட்டு வைப்போம் கரெக்டாக சொன்னீங்க மாமா நானும் அவர்கிட்ட அதை தான் சொல்லிட்டு வந்தேன் ஒரு கஷ்டம் தானே போய் காசு கேட்டு எவ்வளோ அசிங்கமாக பேசிட்டு அது தெரியுமா சரி சரி விடு டென்ஷன் ஆகாத இப்போ நாம் போகிறோம் பற்றியா இந்த ஆள் ரொம்ப நம்பகமான ஆள் எனக்கு ரொம்ப வருஷமாக அந்த ஆள் தெரியும் கண்டிப்பாக நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார் பாரு 
வளர்மதி <laughs> 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 அத்த பொண்ணுனா தப்பு கணக்கு போட்டுறாதீங்க என் சின்ன அத்த கிருஷ்ணவேணியோட பொண்ணு ஓ ராஜதுரையோட பொண்ணா அப்பா நமக்கு ரொம்ப வேண்டியப்பட்டவருமா சொல்லுங்க என்ன விஷயம் கிழிஞ்சது கதை எங்க போனாலும் ஏதாவது ஏழரை கனெக்ஷன் வந்துருது உங்ககிட்ட ஒரு அவசர உதவி எதிர்பார்த்து வந்திருக்கேன் சொல்லுங்க செஞ்சிருவா அண்ணா உங்ககிட்ட நான் வேற என்ன கேட்க போறேன் பணம் தான் வேணும் ஒரு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் அதுவும் ரொம்ப அர்ஜென்டா ஐம்பது லட்சமா ஆமா சார் எங்க அம்மா மேல பழைய போட்டு தேவையில்லாம ஜெயிலுக்கு அனுப்ப பாக்குறாங்க அவங்கள வெளியே எடுக்கணும்னா ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் ஆகும் லாயர் சொல்றாரு இப்போதைக்கு உடனடியா ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் பொருட்ட முடியாது அதனால தான் உங்ககிட்ட கேட்டு வந்திருக்கோம் என்னம்மா இது நீ பெரிய வீட்டு பொண்ணு ஐம்பது லட்சத்து நீ பெரிய விஷயமா சொல்றியாமா ஐயோ அந்த கதையெல்லாம் இப்ப எடுக்காதீங்க என்ன இந்த பெரிய வீடு பெரிய வீடுன்னு சொல்லியே ஊர் உலகம் எங்களுக்கு சமாதி கட்டிடும் போல இருக்கே நாங்கெல்லாம் பெரிய வீட்டு பிச்சைக்காரங்க என்ன புரிஞ்சுக்கோங்க அது சரி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க